Yeah, I know, I told him, but he doesn't understand because he's, see, he's so young, he's my baby. Yeah, so can you help me with that? So let us, our friends from Kinder and Kinder Bed. Well, yes, okay, very good. Hi, hello, little fellows from Kinder and Kinder Bed. How are you today? Are you okay? Yes, very good. Of, of course, you are okay. We are okay too, yes or no? Yes. You know what? Today, I'm talking to Dex that my little baby, mi hijito chiquitito, he wants a pet. Yes, él quiere tener una mascota. Yes, but I told him, le dije, that to get a pet, it's a big commitment. Es un real compromiso. Yes, it's a very, very big responsibility. Yes, to get pets, to uh, tener mascotas en casa, um, doesn't mean only to play with them. Yes or no? No, no, no. To get a pet at home means, for example, uh, to uh, make, make them feel comfort, hacerlos sentir cómodos, to feed them, alimentarlos, yes, to walk with them, cuando son perritos, pasear con ellos, to clean the pool, limpiar sus caquitas. Yes, it's a very, very, very huge responsibility, of course. So, Dex told me, me contó Dex, que él también su hermanito pequeño en el pasado quería tener una mascota. Yes. Y le mostró un video para que, y me está diciendo que yo se lo muestre a my baby. ¿Lo quieren ver? Yes. So pay attention. That was so cute, Dex. Yes or no? I love the video. Yes, did you like it? Le gustó el video? Oh, it was so nice. Thank you, Dex. I really love this example. Me encantó este ejemplo para mostrarle a mi hijo. Y que él se dé cuenta que tener un pet, una mascota en casa, es un real commitment, un compromiso. Las mascotas nos hacen compañía, se convierten en a member of the family, se convierten en miembro de nuestra familia. 
pero no son solo para jugar. Nosotros también tenemos que preocuparnos de alimentarlos, pasearlos, limpiar las pus, como les dije a sus caquitas, eh, a, eh, abrigarlos, llevarlos al veterinario. Es, un, es, mucha, es mucha responsabilidad, amigos y amigas del Kinder Aid. ¿Yes o no? Yes. And you, little fellows from Kinder Aid, Kinder B, do you have any pet at home? ¿Tienen mascotas? Yes, yo sé que muchos de ahí tienen dogs, or cats, or even hamsters, yes or no? Oye, ¿y algún amigo o amiga del Kinder Al Kinder B tendrá, por ejemplo, un crocodile? ¿Cocodrilo? No, no, weird. Uh, what? No, Dex. Dex, Dex is asking if any of you have got at home a shark. A shark, what is a shark? Tiburón, Dex? Really? No, no, no. Forget it. Es muy peligroso, muy grande tener un shark en la casa, ¿cierto? Yes, pueden tener little fish, pequeños pececitos. Pero un shark? No, forget it. Ok, entonces, amigos y amigas del Kinder A y Kinder B, today we are going to work on how to love these pets, these animals. ¿Cómo le vamos a entregar amor a estos animalitos? que eh, podemos tener en casa llamados pets, llamados mascotas, ¿ok? So pay attention. Ok, so as I said before, today we are going to work on the difference between look after animals and not look after animals. Don't look at me that way. ¿No me mires así, Dex? ¿No sabes lo que significa? ¿Really? ¿Y ustedes, amigos y amigas, saben lo que significa look after animals and not look after animals? Les voy a dar una idea para que me, para que me den la respuesta. A ver, virtual. What's the meaning of look after animals? Let me see. Here we have some examples. Okay. A ver. Oh, that's cute. Two animals sharing the food. Dos animalitos compartiendo el alimento. Oh. Oh, look at that. One of the kittens is um, making feel comfortable to the other kitten. Uno de los gatitos le está haciendo cariño al otro gatito para hacerlo sentir cómodo. Oh, that's so cute too. Miren, amigos, uno de los ositos, one of the bears, está consolando, sacándole las lágrimas al otro osito amigo. And this one? Hoy, ahora está el otro osito secándole las lágrimas a su, a su osito amigo, a su, eh, a su bear. Es un amigocito. ¿Qué querrá decir entonces look after? ¿Qué será? Do you know? Do you have any idea now? You, do you have it? Very good. Look after means cuidar. Cuidar, for example, I look after Dex. He's my friend. I look after Dex. I look after my baby boy. Yes, you también look after my baby boy. También lo cuido. You, ustedes en casa, amigos y amigas del Kinder A y Kinder B, you look after your family. Ustedes también cuidan a su familia. Yes, aunque sean pequeñitos, también los cuidan. Yes or no? Yes, very good. Exactly. So, look after animals. Oh, I love it. Because means in Spanish, cuidar a los animales. Oye, y les tengo unos ejemplos. ¿Quieren ver unos ejemplos? Um, entre look after and not look after. ¿Quieren verlos? Pongamos atención. Oye, Dex, pero yo creo que antes de ver los examples que tenemos preparados para los amigos y las amigas del Kinder A y Kinder B, repasemos la diferencia entre look after y not look after, ¿ok? Yes, so let's see. Here we go. The first group, el primer grupo o la primera parte se llama, veamos aquí, here we go, not looking after. Not looking after, por ejemplo, cuando las personas ¿Golpean a los animales, Dex? ¡Oh! No, 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 don't be scared. No tengan miedo, pero sí es verdad. Y eso no, amigos. Hay personas que son so evil, que son malvadas y les pegan a los animalitos. No les dan comida, 
lo dejan tirados en la calle con el frío y la lluvia. Oh, that's so sad. ¿Cierto? Eso es not looking after animals. Not looking after animals. Can you repeat not looking after animals? One more time. Not looking after animals. Very good. Vamos ahora a lo positivo. Veamos. En lo positivo nosotros le decimos looking after animals. Yes. Exactly. Very good, Miss Mariana. Looking after animals. Ah. Looking after animals significa en español cuidar a los animales. ¿Puedes repetir conmigo? Looking after animals. Ok, let me see. Can you repeat not looking after animals? Can you repeat looking after animals? Very good. Y ustedes, amigos y amigas del Kinder A en Kinder B, ¿en cuál de las dos áreas están? Not looking after animals or looking after animals? Ah, very good. Yes, high five, Dex. Sí, nosotros sabíamos que todos ustedes at home con sus families, todos nuestros amigos y amigas del Kinder A y Kinder B, todos están en el lado de looking after animals. Very good. Ahora sí, Dex, ¿estamos listos para los ejemplos o no? Yes, are you ready now? So let's go to the examples. So here we have the number one, the first example. Pay attention. Let me see. Here we go. Okay. This is example number one. Okay. So you at home are going to watch one photo. Okay. And you have to tell us virtually. Nos van a responder de manera virtual. Look after animals or not look after animals. Okay. Here we go. Pay attention. <gasps> What's that, Miss Mariana? Estoy actuando. <gasps> oh, I am like, ¿qué será eso? Look after animals or not look after animals? ¿Qué creen ustedes? <gasps> Very good job. Ooh, ooh, Miss Mariana is not look after animals. Excellent job. Very good. Oye, amigos y amigas del Kinder A Kinder B. I am acting, yes or no, Dex? Sí, estoy actuando, amigos, porque I love animals. Eso, esto es solo una actuación. Ella es mi, una de mis gatitas sobrinas. Así que soy, solo estoy actuando con la foto, en la fotografía. Let's see example number two. Here we go. Pay attention. Ay, oh, miren, ahí me desmayé. ¿Cómo es posible? Oh, my God. Here we go. Number two. Second example. Veamos. Oh, that's so cute. Oye, Dex, preguntémosle a los amigos, what about this photo? Look after animals or not look after animals? ¿Qué creen ustedes, amigos? Look after animals or not look after animals? Hmm? Let's see. Here we go. Very good. Excellent. Woo, woo, woo. Excellent job. Look after animals. Very good. Excelente. Mira, ya estoy bailando ahí. El Gangnam Style. Because I'm happy. Yes. Oye, amigos y amigas. ¿Quién es ella en la photograph? Oh, yes, she is Miss Diana. Es la tía Diana. Yes. ¿Te cuento quién es o no? ¿Quieres saber? ¿Quieren saber ustedes? Ella es una amiga mía. Ella es la tía del primero B. Yes, es la tía de los primeros. Oh, and Miss Diana, she has got many kittens. Oh, tiene muchos gatitos pequeños y también más grandes. She loves cats. Ella ama los gatitos. Very good. Yes or no? So, are you ready for example number three? Let's see. Here we go. Pay attention. Example number three. Oh, what about this example? <gasps> Miss Marianne again. Oh, what about this example? Kids, Kinder A and Kinder B. Is look after animals or not look after animals? Oh, parece que la estoy retando ahí. What is the answer? Look after or not look after animals? 
Ah, a ver, veamos la respuesta. Miss Mariana. It's not look after animals. Nuevamente, Miss. Aquí otra vez estoy actuando, ¿cierto? Que es not look after. Es no cuidar el animal, a los animalitos. Ahí la estoy retando, quizás. ¿Por qué? Porque es una actuación, en este caso. Oye, los amigos, Dex, tú me haces actuar así. Los amigos y amigas del Kinder and Kinder B van a pensar que yo soy así, de not look after. ¿Los amigos saben? Ah, ya. Me quedo tranquila. Uf, thanks, God. Entonces, ¿estamos ready para el example number four? Yes or no? So here we go. Pay attention. Oh, that's the one, the last example. Oh, aquí vemos a otra, pers otra persona con un dog. Y este ejemplo es look after animals or not look after animals. A ver, veamos la respuesta. Here we go. Pay attention. Very good. Excellent. Woo, woo, woo. Very good job. It's look after animals. Oye, esa no es Miss Mariana con un dog. Tampoco era Miss Diana, la, la tía del primero B. Who is she? Ah, Le contamos a los amigos de eso. Ella es otra amiga de nosotros. Yes or no? And her name is tía Pamela. La tía Pame es la tía de los primeros A. Del primero A. Tía Diana es la tía del primero B. Tía Pame es la tía del primero A. Yes? Very good. And Tia Pamela, she loves dogs. Yes or no, Dex? Yes. Ella ama los perritos, así como Tia Diana ama los cats. Tia Pame ama los dogs. Okay, so let's continue. Okay, little fellows from Kinder A and Kinder B. We are almost finished. Ya casi terminamos. Y para terminar, queremos repasar por última vez la diferencia entre not looking after animals y looking after animals. Can you tell me? Can you answer? Puedes eh, responder. What's the meaning of not looking after animals in Spanish? ¿Qué significa not looking after animals in Spanish, Dex? Very good. No cuidar a los animales. Y por el otro lado, what's the meaning of looking after animals in Spanish? ¿Qué significa looking after animals in español? Excellent. Significa cuidar a los animalitos. Very good. And now, can you repeat with us? Puedes repetir con nosotros. Not looking after animals. One more time. Not looking after animals. Very good. And now, can you repeat with us? Looking after animals. Excellent. One more time. Can you repeat? Looking after animals. Excellent job. Did you notice the pronunciation? Oh my God. Very good pronunciation. Amigos y amigas del Kinder A Kinder B, you did perfectly. Lo hicieron perfecto de manera virtual, al igual como las sesiones Smith. Yes. Amiguitos y amiguitas del Kinder A Kinder B, eso fue todo por hoy, la, la clase de hoy virtual, eh, para saber la diferencia entre Looking after animals are not looking after animals. Yes or no? Entonces con este video ya estamos listos para trabajar en la próxima sesión. Yes? Very good. Entonces les dejamos un beso a cada uno, a todos y a todas ustedes, Kinder and Kinder B. Un abrazo también. Y nos vemos en una próxima oportunidad y en mid-session. Bye, bye.